going to teach you how do you will do your game in our formative evaluation in the English class. So the first thing you have to do is to click on the link I'm going to write on the chat and then uh, you will have the game or you can copy and paste the link in Google. Then you wait some seconds and you will see the game Kahoot. And the first important thing you have to do is to write your name and surname, please. Here, it says join the game and your nickname. So in this place, you have to write your name and surname. ¿Ya? Luego de haberle dado doble clic al link que les voy a escribir en el chat o copiar y pegar en su buscador, va a aparecer el juego. En esta partecita es importante Enter Nickname. Usted va a poner su nombre y su apellido, por favor. Su nombre y su apellido para poder registrarlo en la lista. Si no, no hay modo que yo sepa quién es. Su nombre real y su apellido. Then you have to click on OK Go. Yeah, for example, I'm Paola Quesada, name, surname, and click on OK Go. You have to wait a minute. And you have your formative evaluation. It says click on the character's name. Dar click en el nombre del personaje. Yeah. You have the image and you have two options. You have princess and giant. So, de acuerdo a la imagen, ¿qué es esto? ¿Una princess o un giant? Damos un clic sobre la alternativa que pensamos que es la correcta. Y luego, muy importante, very, very important, you have to click on next. Siempre después de elegir su alternativa, pinchamos next. Next significa siguiente. Por lo tanto, si usted no hace el clic, no va a poder avanzar. So, you have to click on next. You have the scoreboard. El scoreboard le va indicando su puntaje. Aquí, nuevamente, you have to click on next. Ya, sale otra vez este botoncito, sale en blanco. Otra vez next, siempre. Ya. Then you have the second one. Click on the character's name. Ya, you have the image. You think it's a dragon or it's a dwarf. So, you click on the name y pinchamos next. No olvidar, por favor, pinchar next siempre. Next. Y luego, de nuevo, next. ¿Ok? In this second part of the activity, you have to choose true or false. True, recuerden, significa verdadero. False, false. And you have a question here. Is it a superhero? ¿Será este un superhéroe la imagen? Si usted cree que es verdadero, true. Si usted cree que es falso, false. So in this case, let's click on it. True. Then don't forget next. And next then. Okay. And finally, you have the third kind of activity in which you have to see how you write the descriptive adjective. Okay, how do you write the descriptive adjective? You have the image and you have four options here. You have to see carefully how do you write it. Yeah, entonces aquí hay cuatro opciones. Poner mucha atención cómo se escribe el adjetivo que se está mostrando acá. Por ejemplo, aquí este amigo es alto. Por ejemplo, entonces en English es tall. Pero ¿cómo se escribe tall en English? Entonces ustedes tienen aquí cuatro opciones 
please, you have to look at them very carefully. ¿Ya? Ver con atención, porque van a ver algunos que se parecen. ¿Sí? You have four options. In this case, you have tall. This. Así se escribía tall. ¿Ya? ¿Cómo se escribe? No cómo se pronuncia. No, cómo se escribe. ¿Ok? So, you have the three different activities in this um, formative evaluation. Number one, you have to select the name of the character. Number two, you have to choose true or false according to the picture. And number three, you have to look at how do you write the descriptive adjective. Yeah, son esas tres tipos de actividades en este juego, ¿no es cierto? Donde van a tener que ver primero uno, el nombre del personaje, segundo tipo de actividad, si la imagen es verdadero o falso, según lo que se le pregunta, y lo tercero es eh, ver cómo se escribe el descriptive adjective. ¿Ok? Study and be prepared. Goodbye.